విజయవాడలో దారుణం పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు విజయవాడలో పట్టపగలే దారుణం చోటు చేసుకుంది దేవరపల్లి గగారిన్ అనే వ్యక్తిపై గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు విజయవాడలోని గవర్నర్పేట సమీపంలో శుక్రవారం ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది ఫైనాన్స్ వ్యాపారాలతో వివాదమే ఘాతకానికి కారణంగా పోలీసులు భావిస్తున్నారు దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన గగారిన్ ను ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు గగారిన్ కు తొంభై శాతం కాలిన గాయాలయ్యాయని నలభై ఎనిమిది గంటలు గడిస్తే గాని ఏమీ చెప్పలేమని డాక్టర్ రామారావు తెలిపారు విద్యార్థుల్లో ఎలక్షన్ జోష్ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా ఎన్నికల సందడే నెలకొంది విద్యార్థుల్లో సైతం ఎలక్షన్ జోష్ పెరిగింది ఈ తరుణంలో గురువారం సిర్గాపూర్ మండల కేంద్రంలోని జడ్బిహెచ్ ఎస్ విద్యార్థులకు మాక్ పోలింగ్ నిర్వహించి తద్వారా ఓటింగ్ విధానంపై అవగాహన కల్పించారు నందమూరి సుహాసిని తీరుపై అసంతృప్తి టీడీపీకి ముఖ్య నేత గుడ్ బై కుకట్పల్లి నియోజకవర్గంలో టీడీపీకి చెందిన ముఖ్య నాయకుడు మాధవరం రంగారావు గురువారం కేటీఆర్ సమక్షంలో టీఆర్ఎస్ లో చేరారు నియోజకవర్గ ఫైర్మెన్ కమిటీలో రంగారావు కీలక పాత్ర పోషించారు అటు కుకట్పల్లి నియోజకవర్గంలోని కుకట్పల్లి డివిజన్ ఇటు శరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గంలోని వివేకానంద నగర్ కాలనీ డివిజన్లకు ఆయన ఇన్ఛార్జ్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు టీడీపీ అభ్యర్థి నందమూరి సుహాసిని ప్రచారం విషయంలో ఆయన దూరంగా పెట్టడంతో పాటు సరైన సమాచారం ఇవ్వకపోవడంతో రంగారావు అసంతృప్తి చెందినట్లు తెలుస్తోంది మన గొంతు కోసే చంద్రబాబును గెలిపిద్దామా తమకు బాసులు ఢిల్లీలో లేరని ప్రజలే తమ బాసులని టీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు కాంగ్రెస్ నేతలు ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా ఢిల్లీకే వెళ్లాలని ఎద్దవా చేశారు తెలంగాణ మీద చంద్రబాబు పెత్తనం అవసరమా కత్తి ఆంధ్రోడిదే పొడిచేది తెలంగాణోడు ప్రాజెక్టు లాపాలని చంద్రబాబు ముప్పై ఐదు ఉత్తరాలు రాశారు మన గొంతు కోసే చంద్రబాబును గెలిపిద్దామా చంద్రబాబు మీ ఇంటికే వచ్చి కొట్టిపోతా అంటున్నాడు మనం అంత పౌరుషం లేకుండా ఉన్నామా చంద్రబాబును మోసుకొచ్చిన వారిని ఓటుతో తరిమి కొట్టాలి ఉన్న తెలంగాణ ఊడగొట్టి ముంచిన పార్టీ కాంగ్రెస్ నాడు విద్యార్థులను పిట్టల్లా కాల్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా తెలంగాణకు ఒక రూపాయి ఇవ్వనని మాజీ సీఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అంటే ఒక కాంగ్రెస్ నేత నోరు తెరవలేదు వాళ్లను చూస్తేనే మీ లాగులు తడిసిపోతాయని ఎద్దేవా చేశారు శబరిమల వివాదం మహిళలకు మద్దతు పలికిన టీచర్ పై దాడి శబరిమలలో మహిళల ప్రవేశానికి మద్దతు పలికిన అపర్ణ అనే ఒక టీచర్ ఇంటిపై గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దాడికి దిగారు కేరళలోని కోజీ కోడ్ లో బుధవారం అర్ధరాత్రి దాటాగా జరిగిన దాడి ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది క్యాన్సర్ వ్యాధి నుంచి కోలుకున్న ముప్పై తొమ్మిది ఏళ్ళ అపర్ణ శబరిమలలోని స్వామి అయ్యప్ప ఆలయంలోకి ప్రవేశించాలనుకుంటున్న కొందరు మహిళలకు ఇటీవల బహిరంగ మద్దతు ప్రకటించారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఆమె ఇంటిపై నిరసనకారులు రాళ్లతో దాడి చేసినట్టు చెబుతున్నారు దాడిలో ఇంటి కిటికీ అద్దాలు పగిలిపోయాయి ఘటన జరిగిన సమయంలో ఇంట్లో అపర్ణ ఆమె పదమూడేళ్ల కూతురు మాత్రమే ఉన్నారు కాగా శబరిమలలో అన్ని వయసుల మహిళలకు ప్రవేశం కల్పిస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సమర్థించినందుకు గాను గత నెల ఇరవై ఏళ్ళ కేరళలోని స్వామి సందీపానందగిరి స్థాపించిన ఆశ్రమంపై దాడి జరిగిన సంగతి తెలిసిందే ఆశ్రమానికి చెందిన ఓ స్కూటర్ రెండు కార్లకు దుండగులు నిప్పు పెట్టారు అదిరిపోయే ఫీచర్లతో ఆసూస్ స్మార్ట్ ఫోన్ తమ వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేందుకు తైవాన్ కు చెందిన ప్రముఖ మొబైల్ తయారీ సంస్థ ఆసూస్ సరికొత్త స్మార్ట్ ఫోన్ ను విడుదల చేసేందుకు కసరత్తు చేస్తోంది ఆసూస్ జన్ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రో ఎం టూ స్మార్ట్ ఫోన్ ను డిసెంబర్ పదకొండు పన్నెండు తేదీల్లో విడుదల చేయనున్నట్లు కంపెనీ పేర్కొంది ఈ ఫోన్ ధర ఎంత ఉంటుందనే ఇంకా అధికారంగా ప్రకటించలేదు అయితే ఆసూస్ జన్ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రో ఎం టూ స్మార్ట్ ఫోన్ విడుదలకు ముందే ఫోటో లీక్ అయ్యాయి రియర్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఫ్రంట్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ జ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ సిక్స్ పాయింట్ టూ సిక్స్ అంగుళాల హెచ్డి డిస్ప్లే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఏఎంహెచ్ బ్యాటరీ నైన్టీన్ పాయింట్ నైన్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ థర్టీ టూ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ స్టోరేజ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది పెద్దపల్లి చాయ్వాలా ఇప్పటి వరకు వాల్ పోస్టర్లు బ్యానర్లు డోర్ పోస్టర్లు కండువాలు స్టిక్కర్లు టోపీలతో ఆయా పార్టీలు ప్రచారం చేయడం చూసాం రోజు రోజుకు ప్రచారం కొత్త పొందలు తొక్కుతోంది ఓటర్ల మధ్యలోకి అందరికంటే ఎక్కువగా చొచ్చుకునేపోయేందుకు అభ్యర్థులు సరికొత్త ఐడియాలకు పదును పెడుతున్నారు పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రంలో బీజేపీ శ్రేణులు ఛాయ్ కప్పులపై గుజ్జుల రామకృష్ణారెడ్డి గారి కమలం పువ్వు గుర్తుకే మన ఓటు అని ముద్రించి టీ స్టాళ్లు హోటల్కు ఉచితంగా అందిస్తున్నారు హోటల్ నిర్వాహకులు కూడా తమకు ఖర్చు తప్పుతుందని ఆ కప్పుల్లోనే వచ్చిన వాళ్లకు ఛాయ్ పోసి ఇస్తున్నారు కస్టమర్లు వాటిని చూసి ఐడియా అద్దరింది గుజ్జులన్నా అనుకుంటూ ఛాయ్ తాగుతున్నారు